ANOVA one way classification the problem the three samples below have been obtained from normal population with equal variance test the hypothesis that the sample means are equal when the sample is taken or normal population when the or sample is taken so on the that the mean is there that when the test is done test the hypothesis that the sample means are equal the mean when the equal I will check for now then the another another table use for me one way classification of this all under the green part on first one is a solution null hypothesis model at the null hypothesis on the there is no significant different between the means and I'm a kid regarding that them that the sample means are equal loved in the Kanga and I'll nominate the ground there is no significant difference between the means have been at the ground at the end the alternate hypothesis there is significant different between the means it would opposite that other alternative that you go on the no significance need to grow you go on the significance you could have been so wrong at the end the level of significance so mostly when the anaval a five percentage is done on the pop or the five percentage in a zero point zero five so on our table now model in an patrova on our table nine you care to burn that down our table source of variance some of the source so some of the squares degrees of freedom mean sum of the square and f ratio and so la la variation of f and so la for one way and rather than a ssc mato ssc na sum of squares of columns sse in rather than the errors sum of squares of errors then it on the v1 three degrees of freedom column minus one column at the nerco other la minus one it on the n caps and anna mottama at the na number data erco other than the column of minus one in a maler over the ladder minus one and answer on the room at the the msc mean some square square of columns and so on other than the ss divided by inger curve the either divide it over here either divide panna msc cuts from inge vara answer yon it even divide panna msc cuts from f ratio under the either yon either yon divide panna f ratio cuts from sorry upon a mock ssc sse at the lobby and i'm left about some solve for one அப்போம் குடுத்திருக்கிறு டேட்டாவா நான் இந்த மாறி எடுத்துக்கிறேன் x1, x2, x3 1 வே இருக்கிறது நால் row மட்டந்தான் நம்ம column மட்டந்தான் நம்ம பாக்கப் போரும் column பாக்கிறது நால் இது x1, x2, x3 r c1, c2, c3 இன்னும் குடு எடுத்துக்கலாம் இப்போம் given question இந்த questionுக்கு நான் இது x1, x2, x3 அப்பின் எடுத்திருக்கிறேன் இது எடுத்துக்கிறேன் இப்பு இது sum பண்டுறேன் இது lineல் இருக்கிறுதில்லா sum பண்ணனா first column நம்ம add பண்ணம் நா 50 second column add பண்ணம் நா 40 third column add பண்ணம் நா 60 அப்பின் கடிக்கிது total மத்தமே நாம் இருக்கிறேன் இந்த elements எல்லத்திமே நாம் add பண்ணா 150 அப்பின் கடிக்கிது சொதுதான் அங்க தனியல் அந்த correction factor கு formula t square by n t நா இங்க last நாம் கண்டு புடிச்சிருக்கும் total அதுதான் so t square divided by n n நாம் மத்துமே so 150 இது எல்லாமே நாம் கூட்டனம் நாம் நாமக்கு 15 நோரும் மக்கிவா so t வந்து 150 so 150 square divided by 50 150 நாம் square பண்ணம் நாம் 22,500 so that 15 நல்ல divide பண்ணம் நான் நமக்கு 1,500 அப்பின் கடிச்சிரும் இது CF முதல்ல கண்டு புசிடும் அடுத்து வந்து நாம் sum of squares of column between column so அதுக்கு formula வந்து SSC is equal to sigma x1 whole square divided by caps n1 sigma x2 by divided by n2 whole square so இந்த மறி வரும் lastல வந்து minus t square by n இப்போ இன்னோர் காலம் questionல இன்னோர் காலம் குட்துருக்காங்க நான் விச்சுக்குங்க இன்னோர் காலம் இங்கு குட்துருந்தாங்க நான் x4 அப்பின் எட்திருப்பீங்க sigma x power 
சிக்மா எக்ஸ் ஃபோர் ஒன்று கிடைச்சிருக்கோம் அப்போ நம்ம இங்கே ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் போட்டுட்டு சிக்மா எக்ஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது அதனால் த்ரீ நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நான் வேலையை மேலேயே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் சிக்மா எக்ஸ் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபைவ் என்னோ என் ஒன் அட் ஆஃப் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸோ இதை கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இதோட வேலை கவுண்ட் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஃபைவ் இங்கே வந்து மேலே ஹோல் ஸ்கொயர் மொத்தமே ஓகே ஸ்கொயர் கிடையாது இங்கே மட்டும் ஸ்கொயர் சிக்மா எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபார்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ஃபார்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ டி ஸ்கொயர் பை என் இங்கே டி ஸ்கொயர் இங்கே டி ஸ்கொயர் பை என் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணேன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே மைனஸ் அந்த வேல்யூ போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம கேன்சர் வந்து இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் எல்லாம் ப்ளஸில் இருக்கிறது முதல்ல ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மைனஸில் இருக்கிறத நம்ம கழிச்சோம்னா நமக்கு எஸ்எஸ்சி வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஏன் எஸ்எஸ்சி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா நமக்கு அனவா டேபிளில் எஸ்எஸ்சி நமக்கு தேவை அது தெரிஞ்சால் அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எஸ்எஸ்இ நமக்கு அந்த டேபிளில் தேவைப்பட்டுச்சு இல்லை எஸ்எஸ்இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ்டி மைனஸ் எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ்எஸ்டியை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ எஸ்எஸ்டி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு தேவைப்படுறதுனால எஸ்எஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் இப்போ சிக்மா எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது கிவன் கொஸ்டினில் இருக்கிற அந்த டேட்டா இருக்குல்ல அந்த டேட்டாவில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அதுதான் ஸோ இதுதான் இது அப்போது எயிட் ஸ்கொயர் தென் செவன் ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் நைன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து T square divided by n, அதாவது சிஎஃப் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அதில் கழிச்சிடுறோம் இப்போ எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு கழிச்சோம்னா எஸ்எஸ்டி வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ எஸ்எஸ்டி ஏன் கண்டுபிடிச்சோன்னு இப்போ நமக்கு தெரியும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து எரர் தேவை அனோவா டேபிளில் ஸோ SSE is equal to SST minus SSC. SSC நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ எஸ்எஸ்டி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான் அதுலேருந்து இதை கழிக்க முடியும் இப்போ எஸ்எஸ்டி வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஃபார்ட்டி போடுறோம் அப்போ SSE வந்து சிக்ஸ்டி அப்போ நமக்கு தேவையானது எஸ்எஸ்சியும் எஸ்எஸ்இயும் தேவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை வச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு அனோவா டேபிளுக்கு ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அனோவா டேபிளில் முதல்ல வந்து எஸ்எஸ்சி ஸோ எஸ்எஸ்டி வந்து எஸ்எஸ்சி வந்து நமக்கு வேல்யூ இங்கே தெரியும் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டியை நான் இங்கே எழுதிட்டேன் இது வந்து எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்சி ஸோ எஸ்எஸ்சி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதை நான் இங்கே எழுதிட்டேன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எஸ்எஸ்இ எஸ்எஸ்சியும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எஸ்எஸ்சி வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ சிக்ஸ்டி நான் இந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரடு அடுத்து இது பாருங்கள் காலம் மைனஸ் ஒன் ஸோ காலம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா சி மைனஸ் ஒன் ஸோ மொத்தம் காலம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மூணு காலம் இருக்குது அந்த மூணில் ஒன்று கழிச்சோம்னா நமக்கு ரெண்டு அப்போ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து டூ ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எரருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சி மைனஸ் ஒன் ஸோ மேலே இருக்கிறத நம்ம கழிக்கணும் அதோட அப்போ என் மைனஸ் ஒன்னா டோட்டல் வந்து ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ் இருக்குது கொஸ்டினில் இதுதான் கேப்ஷன் மொத்தமே போட்டினா ஃபிஃப்டீன் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ சி மைனஸ் ஒன் நம்ம மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டூ அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் டூ இஸ் டுவெல் அடுத்து இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எம்எஸ்எஸ் அப்படின்னு ச
MSE அப்படின்னு சொல்லுவான் அதாவது காலம் அதோட ஏரர் நம்ம கலக்கி டிவைட் பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது கழிச்சோம்னா டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது கிரிட்டிக்கல் பார்த்து கிரிட்டிக்கல் பார்த்து வந்து நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்னு நம்ம ஆல்ரெடி நான் மேக்ஸிமம் வந்து அனவாக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் லெவல் ஆஃப் லெவல் வித் எஃப் வந்து டூ காமாட்டோ வலி இது எப்படி எழுதுறதுன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து டூ எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது எரரை வந்து பக்கத்தில் எழுதணும் ஓகேவா டூ காமா டுவெல் ஸோ டூ காமா டுவெல் அந்த வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சி எழுதியிருக்கோம் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நமக்கு அனோவா டேபிள் இருக்கும் அனோவாக்குனே தனியாக எஃப் டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நமக்கு டூ காமா டுவெல் ஸோ அந்த டூ காமா டுவெல்ன்றது டூவை வந்து முதல்ல இந்த காலமில் முதல் இருக்கிறத இந்த காலமில் பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது வர்றத இந்த ரோஸ்ல நம்ம இந்த பக்கம் பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்க அவங்களே அங்கே கொடுத்துருக்காங்க டூ வந்து காலம்ல பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுல ரோஸ்ல பார்க்கணும் இந்த ரோஸ் இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா இந்த ரோஸ் அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து டூ காமா டுவெல் ஸோ டூ இதுல பார்க்குறோம் டுவெல் பார்க்குறோம் அப்போ டூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஆர் எயிட் எயிட் நைன் ஆறு எயிட் எயிட் எல்லாம் ஒன்று தான் இப்போ டுவெல்ல பார்த்தோம்னா எயிட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஸோ நமக்கு இங்கே டேபிளில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது மூணு இப்போ வந்து இந்த வேல்யூவை விட இது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பத்திசிஸ் வந்து அக்செப்டட் இல்லைன்னா ரிஜெக்டட்னு சொல்லுவோம் அப்போ பாருங்க இதுதான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண வேல்யூ வந்து நாலு அப்படின்னு வந்துருக்கு நமக்கு ஆன்சர் ஆனால் நம்ம டேபிளில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து கேல்குலேட்டட் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கு டேபிள் வேல்யூ குறைவாக இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த டேபிள் வேல்யூவோட இது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரிஜெக்ட் எச் நாட் எச் நாட்டை நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா எச் நாட் நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் எச் நாட் வந்து நமக்கு There is no significance difference between the mean. Mean இருக்கு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ ரிஜெக்ட் எச் நாச் ரிஜெக்ட்னா அடுத்தது எச் ஒன்னாக நம்ம எழுத போகிறோம் எச் ஒனில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் தெர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த மீன்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் எழுதணும் தேர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த மீன்ஸ் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த நீங்கள் பார்க்குற இந்த டேபிள் வேல்யூவில் வருது இல்லை இந்த வேல்யூவை விட நீங்க டேபிள் இங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்கல கேல்குலேட் வேல்யூ அந்த வேல்யூ வந்து குறைவா இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்றோம் இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்றோம்